kan ikke lave mad. Gå med hat. Hygge om folk. Bære smykker. Ordne blomster. Takke for gaver. Holde aftaler. Giv rigtige drikkepenge. Holde på en mand. Vise interesser ved forældremøder. Jeg kan ikke holde op med at ryge. At drikke. At spise chokolade. At stjæle barbyer. At sove over mig. Glemme og huske fødselsdage. Og rense lejle. Og snakke folk efter munden. Og røbe hemmeligheder. Og elske underlige steder. Og psykopater. Jeg kan være alene. Vaske op. Læs bøger. Forme sætninger. Lytte. Skilsmisse. Han ville i tilfælde af skilsmisse gøre krav på halvdelen af alt ting, sagde han. En halv sofa, et halvt fjernsyn, et halvt sommerhus, et halvt pund smør, et halvt barn. Lejligheden var hans, sagde han, for den stod i hans navn. Sagen var, at han elskede hende. Hun elskede en anden. Hvis kone ville gøre krav på halvdelen af alt ting. Det stod i ægteskabsloven. Det var klart, som to og to af fire. Sagføren sagde, at det var rigtigt. Hun smadrede halvdelen af alt ting og rev skattebilletten i stykker. Så tog hun ud til kvindehjemmet på jagtvej med et halvt barn. Barnet blev drillet i skolen, fordi han kun havde et øre. Ellers skulle livet også udholdes på den måde, når det ikke kunne være anderledes.
den dag han hentede sine møbler og sine bøger, var frosten gået af jorden, så murerne i oplandet kunne støbe fundamenterne til de norske tykke huse. Det var torsdag. Foråret var på vej, sagde ringgøringskolen. Barnet var ked af det, men beherskede sig. Revhullerne var støvet. Det havde ingen tænkt på. Væggene fyldtes med sår efter fjernede billeder. Vi drak en øl med flyttemanden. Udenfor gik en kone med et net, hvor en porreduske stak op. Det var en helt almindelig dag. Vi var enige og hensynsfulde. Den smalle dreng gik imellem os med voksne øjne. Billeder på en fremmed dag. En fremmed dame, som slår søm i. En fremmed herre kommer med nye vaner i sin kuffert. Frosten løsnede sig. Vandrene faldt ned fra varmeapparatet. En mands ryg udtrykker mere, end han har sagt i 18 år. En anden herre, en anden dame, praller af mod erindringen. Dagen var meningsløs, som det, man kalder kærlighed. Jeg besøger jer en gang imellem, sagde han. Der er jeg ingen grund til. Det er heller ikke så let for mig, sagde han. Flyttemanden tør skum af overlevet. Det var en torsdag, der står i parentes. Paranteserne om den er allerede blege. Livet smager af aske og er til at udholde. Skal være som 